ta falim dhe rejtë vëroj që të keni kaluar mira të keni pasur pak pushim dhe ja ku jemi për sëri për të vazhduar punë për bashkët sot jam këtu bashkë me Ministre në Energjisë dhe Infrastrukturës për të folur për zbulimin e rëndësishëm i cili mund këtë një impact historik në zhvillimin ekonomik, social, për e vetëm kash, edhe në pozicionin geopolitik dhe geostrategik të Shqipëris. Si që komunikuam pak tje, jemi në një fazë shumë të avancuar të një përpike që zjatë prej thuajse o jetë vjetësh dhe në prak të testimit përfundimtar i cili është i domës doshëm për të lërsuar që ndrushmërin e presionit të fluksit të gazet naftës që mund të nëziret nga nëntoka. Kjo të thotë që rezerva është aty në gjështë mi e 2 km në thëllësi të tokës është prekur rezerva pas një eksplorimi shumë të vështirë për shkak të formacionit geologik të zonës dhe një investimi masif të bërë për shkak të thyrjes së përsëritur të sondave si rezultat i formacioni geologik lajmi interesant është që ende nuk është cekur uj i cili është nën rezervën qka prezumon se matësia rezervës mund tjetë edhe me madhe Nuk jemi në kushtet ku mund të flasim për shifra konkrete, sepse do t'ishte e ka buar informacionet në këtë fazë janë një vetëm konfidenciale, por konfidenciale të tyre lidhet pikërish me atë që thash, më parë që pa marë rezultatin e testit final që praktikisht përcaktonë nëse nëzjerja e kësaj pasurie është e arsyshme nga ju pamja financiare, sepse nëse financiarisht kjo proces do t'ishte më i kushtushëm se sa përfitimi, atër e kuptohet që rezerva është aty, mbetet aty, për një kohë tjetër, kur teknologia mund të avancoj në për masa që sot nuk janë. Edhepse, aty kompania Shell ka përdorë teknologjin më të fundit dhe për nga gjithë aspekti i funksionimit teknik, ajo që përbëd në shpirag është fjale e fundit në industrinë në gazë dhe naftë në zirëse botërore. Parelisht me përgatitjen për testin, i cili do të filloj në të torë, dhe rezultatet e testit bazohen në ndjekjen e që ndrushmëris së fluksit që del në bisi përfaqe për qka normalisht përdore një periud 2-3 mujore, 
pobrgatite dhe plani masiv investimit, sepse gjith ajo rezerv për të nëzirë si për duhet pastaj të hy në infrastrukturën për katëse për të transportuar sasine gazet të naftës dhe për të nëzirë atë në tregun vëndas dhe në atë pa tjetër botëror. Lajmi tjetër fantastik është që nafta e zbuluar është e cilsis më të lartë. është hera e parë që kjo ndodhë në vëndin tonë, sëpse burimet e naftës që janë zbuluar në shkuran dhe që janë shudzuar dhe shudzohen akoma si që është përsëmbull patos marinza, janë burimet të një nafte të rëndë që si e tjilë përdoret për bitum, solar, por nuk është një naftë që mund të hy në konsumin e automjetëve dhe vlera e saj është shumë modeste. Nërkoj që si pas analizave të bëra në laboratorin e Hollandës, nafta e zbuluar në zonën e Shpiragut është një naft e të njëtë cilësi me naftën premium të Arabi Saudite. Investimi i parashikuar dhe projekti që do të realizohet nga kompania nisme 3 miliard euro dhe projekcioni është që deri në përfundim të të gjith infrastrukturës nevojshme pasi do të filloj puna për njësër për njësër shpimesh për të kryuar gjithë kompleksin e nevojshëm për nëzirje në eksaj pasurie është 7 miliard euro investim në vëndin tonë një investim që parëshikon ndërtimin e gjithë infrastrukturës dhe logistikës për depozitimin e rezervës, ndarjen në gaz, në naft dhe në sulfur, dhe kjo e treta ka një rënsit veçanë, sepse kryon një bazë qoftë për prodhimin e inputeve bujësore, qoftë për prodhimet kosmetike. Bazë që Shqipria mund dhe shqëtëzoj për të ndërtuar një komponent të ri industrial që sot në mungon. Ajo që është të rëndësishme sot të thuhet, është se ndërko ne kemi filluar për i rrëth një viti punën për konceptimin dhe gritjen e fondit sovran të rëbulius Shqipëris. Vëndet që gëzojnë pasuri të tila natyrore, kanë fondet e tyre sovrane që janë fondet që administrojnë të pasuri dhe që limi kryesor i yni në ngritje në fondet sovranë është balancimi mi disë shrydzimit aktual të të ardurave nga rezerva dhe vënjes në dispozicion të një piese të të ardurave për të ardmen, që dhe thot për gjeneratat e tjera. Ne jemi në një proces pune konkrete 
to consult to our uh, uh, funding of rent Norwegian, it's in the Indrusha Chuet funding e pension of Norwegian. The naturist funding of rent dot get your profile, uh, it's in the dot uh, integral it domos the shmarin per Bastetian uh, e pensionist. The per balancing a jith bars to match me to trajuar and shkuara me parimin etik që kjo pasuri është qoftë atyre që jetuan dhe punuan të vënd dhe nuk patën pjesën e tyre në të po që dhe atyre që lindin sot në këtë vënd dhe kanë drejtën kemë pjesën e tyre në të Fondi Sovran është po ashtu një fond investimesh i cili një pjesët ardhura e vendos për ti shumë fishuar ato në tregun ndërkomtar dhe paralelisht ne unojmë me qëndrën për zhvillim ndërkomtar të Universitetet Harvardit me cilën kemi prekosht një mardonje pune të shumë do bishme dhe kemi angazhuar gjitha kontatet tona edhe me fondet e tjera, të Arabi Saudite, të Azerbajgjanit, të Emirateve, e këshumëra. Ky është një zhvillim, si që thash, jashtë zakonshu, një shumë pritur, por nuk është gjithë shka, sepse në ndërko, në Shqipëri ka filluar eksplorimi i fushës së dëmërës, ku një tjetër kolos global në fushën e shfudzimit burimeve nëntoksore, natyrore, kompanije italiane eni, është në pun. Edhe aty kemi dëna shumë optimiste dhe inkurajuse, por puna është një stat pak më filestarë, sepse kompanija hyri në pun para pandemis, por pandemija sodhi një blokim të gjatë të gjithë procesit. Besoj shumë që impakti i gjithë kësaj zonë të re, po të emit pa shudzuar të potencialit tonë ekonomik, do tjetë i erë zakonshëm. Në të gjitha rastet. Në sot kemi dispozicion skenar të ndryshëm, sepse drejtani asë gjë nuk është plotësisht e prashikuar dhe e prashikushme, po dhe nëse nisimi nga skenari më konservatorë, profitimi për sëri është shumë i konsiderushëm. është praktikisht një burimi ri masiv investimi dhe financimi në organizmin e ekonomis shqiptare. Unë do të mbyll këtë pjesë me një gjë që besoj shumë rëndësishme të për sëri dhe. Për fatë keqë për shkak të keqë administrimit, keqë qeverisjes, keqë kuptimit maf dhe abuzimit historik me burimet tona natyrore, i di mirë dhe mos t'i këthejemi historive me Alpetrolin, me Pantos Marinzën, me loj loj lidhje shterta, e tjere tjere, fjale naft në mëndjen e qëtëtarë shqiptarë është bërë sinonimi fjales vjedhje. E vërdeta është që në një rrënë ne nuk është se kemi pasur 
Vê que todo outro está com o time chum de dia. Não conheço quem é passo. Deita ni donha passuri tias da concha, na disposição. Se vende flas, não flas se chega aí, se vende. Para burimet esfuzura na vida que a gente burime modesta. Modesta. Tô queix por dor. Faktikisht koncesionet e bërë në të shkuarën kanë qënë skandaloza, kanë qënë praktikisht dorëzim total i sovranitetit dhe i të drejtës popullit për të marë pjesë në vetë në këtë pasuri tek koncesionar përgjështë loj, loj, por me gjitha të edhe kjo pasuri është keqë shudzuar. Ajo që unë duhet tem është se ne ke kemi luftuar këtë trashkimi me gjitha mundësi që kemi pasur, duke u gjithër përbal situata është kontraktuale të blinduara dhe të pamundura për të agjustuar. Por ama, për këto kërkime në këtë teritor të fushës burime tona natyrore, ne kemi bërë komplet ndryshim të qasjes së shtetit në këto kontrata, dhe kemi vendosur mardhënje kontraktuale me kompanit si sheli apo si eni të një niveli dhe këmëtarë. Kështu që thënë kjo të gjithë duhet jenë sot në Shqipëri, gjithë Shqiptarë duhet jetë i bindur që kjo pasuri e madhe është dhe e tia. Dhe kjo pasurë e madhe do tjetë një mbështetje për gjdo njërin. Nuk e kam fjallim të që gjdo njëri do mari një kovë me naftë apo do mari lek në dorë, për kam fjallim të që përfitimi ekonomik dhe financiar nga kjo pasurë i do të impaktoj pensionet, do të impaktoj bilancin e pagesat regulisë Shqipërisë pa diskutim, do të impaktoj nuk diskutohet sistemin arsimit, sistemin shëndetsis, dhe do të impaktoj mirëqënjen e fëmive tanë në rrathë parë, sepse ata do tjenë përfitusit më të mëdhe, nëse ne do të dim të ndërtojmë si duhet dhe ne do të dim të ndërtojmë si duhet, sepse nuk po e bëjmë vetëm një fond sovran serios dhe me një përgjësit madhe për mbrojtjen garantimin dhe fuqizimin e sovranitetit ekonomik të vëndit. Kjo është tyre ime Ministria do t'ju japi një pamje pak më teknike në base të gjithë pejzajit të zhvillimet sotme dhe të pritshmëris ton për në përpjekjen që të bëjmë më të mirën që gjithë shka që mund të dalë nga nën toka të vjetë në shërbim të shqiptarve paharuar standartet më të larda ndërkomtare përsa i përket mbrojtjes medisit, përsa i përket uljes e efektit të co dyshit në këshu më radhë. Përshëndetje të gjithve, shumë falem derit që jeni këtu sotë.
Pa dashur të përsëris që farë kërë ministri tha, po duke kaluar në disa detaje më teknike edhe përshka këtë pytjeve që kemi marrë në bas vizitës së djeshme në zonën e Shpiragut, unë do të tëja që Republika Shqipëris është ndarë në disa zona të cilat jo të gjitha janë në fëmbajtëse, por sigurisht në kemi një ndarë e teritoriale, që toka është ndarë e të 18 zona, disa mbajnë e mërtimet e numrave, pra ashtu si që njënë si zona 1, 2, 3, 4 e tjerë, apo edhe me shkronjat së FD, apo edhe me emra si që shrasti i Delvinës, i Velqës e tjerë. Në ndërkoj që në zonën offshore ose në zonën detare kemi 5 zona të definuara, ku nga studimet që kemi trashiguar flitet edhe aty për zona të rëndësishme naftë në bajtëse, por si që dihet të investosh në zonat offshore është shumë më i madhë kapitali që kërkohet edhe koha sësa në zonat onshore. Zonat aktive që ne kemi për momentin është kontrata 2 dhe 3 e Shell Upstream Albania, të cilën ne kemi vizituar dje, ne faktikisht kemi vizituar pusin 5 dhe pusin 4. Pusi 4 që i pari që nisi eksplorimin, por duke shënë se rjeda flow nuk ishte a i që pritej, u nisme një herë puna në pusin e 5 duke aksesuar kështu dhe pusin e 4. Nga filimi e gjithë procesit, synimi kryesor ka shënë gjetja e një rezervuarit të përbashkët. Pa farësirë se do duhet të hapen bi 15 puse për tërheqen e të gjithë materialit që ndodhet në ndokë, ku dhe si që tha kërë ministri, ndodhet të në thelsit si përfaqës, në bëjë 6 km, me gjitha të sot kemi një rezultat shumë të rëndësishëm që rezervuari në kontratën e zonave 2 dhe 3 është i lidur. Dhe përsa ko është i lidur, edhe shpimet e tjera që do të ndodhin në zonë, do të ndodhin për të facilituar rjedhjen, por në dim që kemi në nëntok një rezervuar të lidur. Sigurisht, geologia është një nga geologjit më të vështira nga njëra anë, për shkak të limestone-it, pra të një guri gëlqeror dhe në formën e mermerit, me cilin është përbalur i gjithë faza eksplorimit, por nga anë atjetër, Kjo gjërëgjisa e vështirë për gjatë fazës të eksplorimit është dhe ashe rëndësishme dhe e dobishme gjatë fazës së prodhimit, duke shënë se nuk ka rëshqitje si që ndodhë në rastet kur hasemi me shtresa argjilore. Sigurisht, ne djegemi par një vepër ekselence, pusi nëmër 5 dhe pusi nëmër 4, për pusi nëmër 5 më te për i cili sot është aktiv, tregon të gjithë punën ekselente që ka bërë një kompani ekselente, si që është Shelly, dhe për të thëmë të drejton, sigurisht ne e kemi të qartë që partneriteti me një kompani të këti rangu është vetëm se një partneritet serios dhe pa tjetër një partneriteti vendosur mbi bazat forta, pasi kontrata që është nënshkruar që në vitin 2009, të shërin dhe ngociuar, kemi ripar termat, duke bërë kështu që edhe shtetit përfitoj më shumë, por edhe investitorit ta komodohet si pas dinamikës së kohës, duke shënë se flitet për një periut më shumë së djetë vjeqare. Në ndërko, Shell Upstream Albania mban edhe blokun 4, një blok jugor, i cili filon nga përmeti dhe vazhdon deri të pelen dhe gjirokaster. Aty jemi në fazën e parë, jemi në fazën e studimit geologjik, jam bërë të gjitha dëgjesat me të gjitha të fshatra ku projekti prek, dhe për më tepër, në vitin 2024, në njësim fazën e eksplorimit, pra në një blok totalisht të ri, i cili për nga vendosja, ka një përshindje të lartë që tjetë i lidhur edhe me zonën 2, 3 dhe 4. Në ndërko, përsa i përket të gjitha të dhonave që ne morëm dje, kompania në asiguroj që në fillim të muajt të torë, do të filloj faza e testimit, Sigurisht, nafta e nëzjerë është një nafta cilësis lartë, si që tha dhe kërë ministri, e është e krasuar nga laboratorët e shelit në Holand, si një nga naftat me kualitetin më të lartë, sigurisht është për të përcaktuar në të artmen edhe 
ndarja e këti produkti që do të ndodhi në afërsi të njërit nga puset, jemi në këto momente duke punuar me shelin për të identifikuar se ku do të vendoset industria e ndarjes të këti produkti, i si lindajt në trenun produkte pra gazi, nafta dhe acidi sulfurik, që është një bazë rëndësishme për përdorimin e industris kimike që ofë fertilizuzve, por edhe industris së materialeve të kujdesit personal. Në ndërkohë, Qka është rëndësishme, duhet thënë që me një herë në basë fazës e eksplorimet, pra duke njësur nga fundi muaj të tëtor, dheri në fund të muaj të tëtor, ose fillim të janarit, kur ne do kemi një rezultat publik, që vetë kompania Shell do të deklaroj, kjo do të jetë edhe një fazë për të marrë vendimin e rëndësishëm për ngritje në një infrastrukture. Në qëfar konsiston infrastruktura për të shënë sa më transparent me të gjithë? Infrastruktura konsiston nga momenti i daljes nga burimi pra në industrinë e ndarjes produktit dhe më pas të transportit që duhet bërë. Në skenarët që ne kemi parë dje nga kompania Shell, ne janë parashidur tre skenarë të cilët kanë të bëjnë me aksesin e produktit në triportin e vlorës, pa në zonën industrialet e vlorës, me aksesin e produktit në exit pointin e tapit, që është diku në zonën e fjerit, dhe ata janë të përgatitur për të ngritur një platform të një porti lundrues 7 km larg bregut, dhe nga anë atjetër, sigurisht, dhe një opcionit retë, po që duket me i pa munduri, pasi ka dhe kostot më të larta, edhe distancët më të gjatë, rrëth 120 km, që është aksesi nga vëndburimi i shpiragut deri në portin e ri të Porto Romanos, pra në Durës. Kështu që të dyja opcionet e para, janë ato të cilat do të meren parasysh nga kompania dhe kjo është një punë për bashkë që ne do të bëjmë me shell pasi do të kërkojt edhe një involvim akoma me i madhe Ministrisë të Infrastrukturës dhe të Energjisë për sa i përket plosimit të gjitha kërkesave dhe të këti bashkëpunime. Sigurisht kemi diskutuar edhe për gjitha skenarët dje për skenarët të cilët efektojnë edhe të ardhurat që do të derdhen në bugjetin e shtetit, duke njësur nga fuqia e parë, pasi kështu është i dizenjuar e gjithë kontrata, duke njësur nga fuqia e parë, se kush është përfitimi që mërë shtetit për mesa këbënës, apo edhe të atim fitimi që është i përcaktuar 50%, apo edhe gjdo të ndodhë në fazat e tjera të prodhimit, si që është në fuqin, kur arinë prodhimi fuqin 15.000, për dit, flasim atere, apo 30.000 për dit. Synimi ju në është që pa tjetër të maksimalizohet kjo prodhim dhe ka një kalendar të mirë studiuar nga ana e shellit, i cilin a është bërë me dje e dje, dhe ne kemi ndje kur me shumë vëmondje të gjithë planin e tyre të zhvillimit, të operimit dhe të investimeve që ofshin këto në përpuse apo në infrastrukturë. Si që kërë Ministri e tha, kompania Shellë është një nga kompanit më sensitive përsa i përket mbrojtjes ambientale, pasi duke qënë se e ka njësur punën nga Holanda që është një nga vëndet më të angazhuara përsa i përket mbrojtjes ambientale dhe sot ka vendosur që letë themi zyrat e tyre shëndrore përshkak të ligjit fiskal të vendosën në Londur, ata vazhdojnë dhe eruajnë këtë loj shëndrimi të mbrojtjes ambientale. Por nga nga tjetër, kompania Shell është e mirë njohur edhe për përgjigjen shumë të mirë që ka ndaj përgjigjësi sociale. Të gjitha kontratat që ne kemi me kompanin Shell ka një kapitull të veçan për përgjigjësi sociale dhe në ditën të vazhdim unë së pashku me drejtusit e kompanis do kemi mundësi që të tregojmë publikisht disa nga projektet që ata kanë bërë përsa i përket shtrimit të rrugve të disa nga fshatrave që ndodhe në zonën e shpiragu, ndërtimi disa shkollave, pa isja me panele djelore për ndryqimin publik në disa zonat e tjera dhe pa dushim bashkëpunimi shkëllqyër me bashkinë dimalit dhe atë të beratit. Qka vlen të theksojt është që në përfundim të eksplorimit dhe në nisjen e prodhimit, kontrata 2-3 parashikojnë që të kenë një angazhim prej 5.000 punojnësish. Sigurisht, atë e dhe ne kemi takuar shumë punojnës shqiptar, të cilët disa prej tyre ofrojnë shërbime që nuk kërkojnë një ekspertiz në fushën e naftës dhe të gazit, por kemi takuar dhe vajzë atë e djem që kanë marë dje në Akademin e Shell, 
për më shumë se 18 muaj dhe sot janë duke kontribuar në pusin 54 si teknik nafte dhe disa për e tyre janë duke u përgatitur si inxinjar. Shtu që fakti që deri në momentin e njëse së prodhimit, numri i të punsuareve do të ri mbi 5.000, pesmi punonjës, kjo është shumë e rëndësishme duke pasur parasysh dhe gjitha programet e trajnimit që shell, ka dhe aplikon. Një prej të cilve është edhe një program trajnimi që është pjesë e kontratës dhe i përgjigjet kërkesave ta këbënës me një akomodim 300.000 euro për se cilën nga kontratat. Ndërko, përsa i përket kontratës që ne kemi me kompanin italiane Eni, Krye Ministri e Përmondi, përvërshis se zona e eksplorimit është shumë ma e vogël, duhet të them që fazat e eksplorimit, fazat e të gjitha projekteve që kanë dotur dhe ritani, pra si kërkimet geologike, ashtu dhe ato sezmiologike, kanë ecur shumë më shpejt së në rastin e Shell. Kompania italiane ka lidur kontratën me ne në 19-20 djetor të 2019-ës dhe avancimi është, do thoja një nga avancimet më të mira që mund kam parë përsa i përket kontratave i drogatës. Zona e dumres, përveç faktit që pritet që të ketë 60% naft dhe 20% gaz, ka edhe një veqori tjetër. Në zonën e dumres, ne kemi në nëntok, kemi zbuluar prej kohësh depozitat saline, të cilat shërbejnë si depozitat naturale për depozitimin e gazit, pra dheri në momentin e transportit ti. Qka vlen të theksohet, është që të dyja këto kompani, duke shënë kompani ekselencë e ndërkomtare, kanë arritur që të kenë marveshje direkte me konsorsumin e TAP, për sa i përketi një këtimit të gazit, duke njësur nga vëndburimet dhe deri në pikat e daljes. Unë të ndaloja vetëm një moment të kajo që Krye Ministri tha. Êshtë e vërtet që kur flasim për naftën në Republikën e Shqipëris në mëndje, nuk në vinë historit mira, në vinë histori kontrabande, vëndburime të cilat janë kesh përdorur, sidomos ato që kanë qënë nën prodhimin e alë petrolit, por edhe në rastin e kontratës e bankërsit me gjitha problemet sociale të prodhuara në atë zonë, përmbërësirë se Ministrë e Infrastrukturës dhe Energjis është munduar vitet e fundit që të negociohet kontratat dhe ka pasur një ndryshim të qëndrimit të bankërsit. Me gjitha të, ne do të thonim që sot të jemi të përgatitur në kushtet kërështë, kur paranesh industria e naftës dhe e gazit do të marrë një shvillim të jarë zakonë që më duke vendosur Shqiprin në një pozit mjaftë fushishme përsa i përket prodhimit, do shta edhe distilimit në tardmen, por sot nuk është dita që të flasim për distilimin, unë ju siguroj që edhe brënda AKB-nës, edhe brënda Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, ne kemi ngritur të gjitha instrumentat e duur për të pasur një kontrol dhe disiplinim përsa i përket upstreamit, pra përsa i përket të gjitha fushave të naftës, prodhimit të naftës, deklarimit që duhet të bëjnë investitorët pra këtë, koncesionarët në këto raste të të gjithë produktit të tyre dhe kontroli që duhet bëjë shteti për të marë maksimumin ashtu si që është përcaktuar në gjdo kontrat. Ta një jemi në një situat tjetër, jemi në pozitat tjera, kemi ngritur kapacitetet tona, sigurisht kemi bërë dhe kalimin e stafetës nga inxinjerët shumë të mirë që kam punuar prej dekada, ashtë Ministrinë Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe në AKB-n tashmë tek brezat e ri, dhe jemi të përgatitur për të përbaluar me sukses këtë dhurat që Zoti i ka dhënë Shqipëris dhe që është një fati math që tashmë e kemi të prekshme dhe unë besoj edhe Kryo Ministri e me ndonjë sëj se unë duke e parë dje, ne kemi vite që punojmë bëjtë të kontratë, por dje që e kemi parë me sy dhe i kemi digjuar inxinjerët se si në kanë shpjeguar dhe që farë kanë dodur dhe vështirësit që kanë hasur që janë nga më të ndryshmet, realisht tashmë edhe ne e presim e padurim dhe besojmë që afate dhe kohot e një lajmi të mirë dhe një lajmi me shifra real janë shumë afer. Në do të ndalesha vetëm një moment edhe të kë industria minerare. 
Industria minerare ka qënë një industri që 5 viteve 90 u abandonua dhe më pas pati vetëm disa e, iniciativa individuale shumë të vogla, sporadike dhe të izoluara në disa nga zonat e existuse, por edhe pak në zonat e reja. Në 2 vitet e fundit kemi një flux e, kërkesash në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjis nga kompanit të mëdha, kompanit ndërkomtare, me një background e, të rëndësishëm në fushën minerare dhe kemi një rizgjim të interesit të investitorve të huaj për të filluar dhe njërë eksplorimet për zonat e nikelit, zonat e ferokromit dhe pa dyshim edhe depozitat tona të bakrit. Nga gjitha studimet që ne disponojmë dhe që e kemi ndarë me investitorët e interesuar, ne mendojmë që në muajt në vazhdim do të kemi realizimin e disa kontratave të cila do të japin një frimarje të re këti sektori i cili me të vërtet në Shqipëri, si pas gjitha studimeve, ka një potencial të jarë zakonqëm. Shumë falem derit. Zonja Ministre, Krye Ministre, tha që fondi është i konsideru shumë dhe shifrat janë konfidenciali dhe për të arsue ju nuk do t'i bëni publike. Por duke qënë se po ngrije dhe një fond i posaqëm e marim e mund që du t'jen, shifrat du t'jen të mdha. Gjithës e si folët dhe për kontratat më parshme të cilat kanë qënë abuzive dhe nga cilat shqiptarët po thuaj se s'kam fituar as gjë. Disa janë bërë dhe nga qeverit socialiste për para 2005-ës. Dua të di e përmëndët pak, po për të qërë më të qartë, për të mësuar më shumë, qëfar fiton shtetit shqiptar duke qënë se investimi është privat, edhe se qëta kërë ministrë më shkoj dheri 7 miliard euro, qëfar fiton kompania dhe qëfar fiton shtetit shqiptar nga kërë fond, që pritë të zpullohet? Atere, janë dy prurje totalisht të ndryshme. Rasti i investimit në infrastrukturë që është vlerësuar nga 3 dheri në 7 miliard, sigurisht këtu kemi një analizë shumë të gjërë se qëfar mund fitoj Republika e Shqipërisë që ka të bëj me industrinë e ndërtimit, me bazën e parë materiale që do të përdoret, sëpse edhe dje gjatë bisedis që ne kemi bërë në anështën që vetëm modulet e industris apo tubat do t'jen ato që do të importohen. Pjesa tjetër sigurisht do t'meret nga tre guvëndas, duke njësur nga krau i punës, duke njësur nga ekspertiza, nga shpronsimi dhe gjithë shka tjetër. Pra, kjo është një injektimi cili njës me njëherë dhe si që tham, në rast se do t'ketë brënd aktiviti, do t'ketë një rezultat, pasi në thanë që rezultati mund dali dhe dy javët e parë në varsit rjedhës së produktit. Ata do të marrin me njëherë të vendim. Dhe duke marrë vendimin, do njësi me njëherë investimi infrastrukturës që ka një ndikim direkt në ekonomin e vëndit. Ndërko, përsa i përket produktit, që është një ardhur e cila zjat nga 25 deri në 30 vite në bast kontratës, pasi kontratat hidrokarbure duke hequr gjithë vitet e eksplorimit, vitet e testimeve, tjerë e tjerë, janë operative 25 me një të drejtë të shtyrje dhe 5 vitet e tjera, pra 30 vite, kanë të bëjnë me rentën minerare, e cila në Republikën e Shqipëris, ose në rastin e këture kontratave, është e dakorsuar që tjetë 10% renta minerare në për produktin. Ndërko, të atim fitimi është në masën 50% i dakorsuar, Nga anë atjetër kemi bonusin e prodhimit që është 250.000 dolar me prodhimin e fuqis parësi. E tha është 750.000 dolar kur prodhimi arin 15.000 fuqi, 1.5 milion dolar kur prodhimi arin 30.000 fuqi në dit, ndërko është janë dhe gjitha bonusit e tjera. Ajo që ka është më rëndësishmja, për qeverin është granti i faktorit rë që do të aplikohet nga filimi i kësaj kontratek. Qëfar presim nga prodhimi? Ne kemi rënd akord që pavërsirës të ne kemi një parashikim të shifrave dhe skenarës nga shell, por kemi rënd akord me kompanin, duke qënë sa ata e kam politik dhe ne duhet da respektojmë këtë, që mos të deklarojmë skenarët që ata kanë marë për bazë. E vitë me e gjyë që tje të vetë në pytjen të ndë, nga momenti që ne kemi filluar punën për ngritjen e një fondi sovranë, do të thotë që nuk janë të ardhura 500 milion euro në vitë, të cilat 
shkojnë direkt në bugjet shtetit për të mbuluar nevojat, por flitet për të ardhura shumë të larta të cilat nuk mund të managjohen nga bugjeti shtetit, dhe të të managjohen nga fondi sovran, ashtu si shkanë dodur me nafton në Norvegi, në Arabi Saudite, në Azerbajgjan dhe ku do tjetër. Kemi dhe raste dhe dështimeve të fondeve sovrane, si që që rasti klasik i Kanadas, që meret si një case study, se si mund të kesh një fond sovran të asaj për masa, dhe ta shkatrosh, apo si mund të kesh një fond sovran të një për masa shumë më të vogul që ka e Norvegia, por që ne e kemi zjedhur si partner, pasi është konsiderojt fondi sovran më i sukseshëm, e cili ka njësur me disa miliarda dhe sot ka disa trilion në në managjimin e ti. Dhe, si që tha dhe kërë ministri, kjo fond sovran ka zjedhur nga filimi që të njiste me rritje në pensionave. Dhe ndaj fondi sovran i Norvegjis, shuhet fondi i pensionave. Ne jemi në këto kushte, do ishte dëshira jo në madhe të andani me ju, personalisht me zipo presit vi janari edhe të kemi mundësi që shell të dali bashme në një konferencë për shtypë dhe të thotë, pasi kjo është një lajmë shumë e mirë për Republikën e Shqipërisë, është një lajmë e mirë për gjdo Shqiptarë, pasi përfitimi do tjetë i prekshëm për të gjithë qytetarët të Republikës Shqipërisë. Sigurisht, fondi sovran nuk ka plan vetëm rritjen e pensioneve, ka injektim në arsim, injektim në shëndetsi, dhe më gjitha fondi sovran i e punësin në Republikës Shqipërisë që të investoj brënda dhe jashë vëndit për të arritur këtë fond dhe për të zhvilluar. Kjo është gjithë synimi. Dhe një një shtes të vogël, që të jemi shumë të qartë, nuk kemi sot për sot një shifër, kemi disa skenarë. Kështë i dhe ishte e tepërt që këto skenarë të diskutohen sot. Dhe për këta është suje kompania është shumë strikte deri në pasjen e një rezultati për fundimtar, së pari njerë me ndimin e Zotit, më duhet të them, testi tjeti sukseshën. Do me thënë që fluksi i produktit që dhe lartë të ketë nën vete një presion të qëndrushëm dhe tjetë i mjaftushëm për të justifikuar gjithë të investim kolosal. Dhe së dyti ju thash që ata akoma sot që flasim nuk e kanë prekur ende, pra nuk e kanë arritur ende, ujnë, si përfaqen, volumin e ujtë jështë në në rezervën. Dhe si që diskutuam dje, kë volumu i mund tjetë një meter më poshtë, mund tjetë dhe një qinë metra më poshtë, mund tjetë dhe dy qinë dhe tre qinë dhe pes qinë metra më poshtë. Dhe këto metra për këthejmë pastaj në sa më e madhe është rezerva. Dhe tjetëra që kam është impakti i investimit në vetë vete për te i qëfar të fitojmë nga nafta. 3 miliard investim për infrastrukturë dhe për logistik, dhe i në shtatë, por shtata është në përfundim të të gjithës që është e shtrirë në kohë, është masiv. Ju kujtohet se sa shumë është folur për impaktin e investimit të tapit, apo investimit të shtatkraftit në gramsh. Ndërko që kjo investim është kolosal, që do të thot shumë pun për njerëzit, Shumë fonde për punojnësit, shumë zhvillime në infrastrukturën e gjithë teritorit kur, shumë perspektiv për industrinë, e këshumë e nadhë. Sëtërama, për ju kam dy pyëtje që janë një ashtë temës. No. E di që ju e dini tashmë që unë të nëtoj gjithë mund të dali ashtë temës. Unë të të i bëj pyëtje dhe pas të e mbedet në vlerësimin tua e nëse do të jep një përgjigja për jo. A do të ketë brënda gushtit nërshimin qeveri do të një sezon një ri politik parlamentar me një kabinet të ri formatuar dhe pyëtja e dytë. 
dy nga krenarit më të më dhatë që berisës tua 10 vjeqare, si që është inceneratorët dhe sterilizimi, janë të infektuara nga korupcioni në nivellet të larta. A me ndoni që edhe produkti i këtyre dy punve publike është infektuar? Palim derit. Në pyti tjetër. E si në ekonomi televizion një abetësë, me që se do të bëjë pyëtje vetë përna temës, kërëminisër kërë dojë gjonë dikush sot që në shpirag ka naft premium, cilësis lartë, me ndonë, a do të ketë makinajin me karburant më të lirë dhe karburant më cilësor, a do të përfitoj të regu vëndës nga kjo depozit në sërë delë në të regë, falem derë. Kjo është një temë komplekse dhe jo më largë se më brëmë në qërë me një grupë investitorësh në shtetë bashkura, në kërë atë gjuhen që Shqipria nuk ka asë gjë tjetër për një përdorus makine, asë gjë tjetër, përvese tarifës që pagohet në mëndë në parë për një stream, dhe shmirit naftës në betën pa fjallën, pa fjallën, sepse të të gjitha vëndet e tjera, ka të tjera gjëra dhe jemi shpjeguar një miherë që ne i kemi mbledhur gjitha dhe janë aty. Që dhe thot që është në qmimin e si cilit sa naft konsumon dhe në basë konsumit paguan. Por, nuk kanë taksa tjera, nuk kanë detyrimet tjera. Me këtë lidet, tani, naturisht që nëse ne hym në klubin e produsve serios të naftës, se ne nuk jemi, do me thënë, ne flasim shumë për jemi vëndi pasur dhe vuajmë. Ne në fakt kemi vuajtë për mund të kokës. Dhe kush vuajmë për mund të kokës, nuk e këthen do të asë një pasuri natyrore në avantashë. Kështu që është e kotë diskutojmë të parën, nëse nuk zhidim të dytën. Dhe kjo vojtë e përmët e kokos, do të thotë dje, do të thotë kapacitete qeverisse, do të thotë aftësi transformusë. Nëse si ke këto, mund të keshë sa duesh uj, e mund të keshë sa duesh naft, e mund të keshë sa duesh minerale, sepse as uj nuk vjen të priza, as nafta nuk vjen të makina. Midis ujt dhe prizës është një sistemi të rrë elektroenergjitik. Midis naftës dhe makina është një sistemi të rrë industrial. Nëse si ke këto, dhe këto nuk ndërtoha në i ditë. A që më te për pas taj, kur këto ndërtoha në brapsh, koha për të rindërtuar dhe për të i vëngjëra në Shina, nuk është një ditë. Thënë që dhe këto, sigurisht që po. Sigurisht që po. Sepse në momenti që ne disponojmë një pasurit t'il, ne kemi në dorë edhe ato që sot se kemi, dhe që nuk e ka asë një shtetë që nuk ka pasurit t'il, influencen bi qmimin. Nga nga tjetër, e preku pak ministja, që ne këta shguam një rafineri, distilleri, që ishte thjesht dhe vetëm një mbetje e të shkuarës, dhe që nuk ishte më asë një mundësi të prodhën dhe asë gjë për ekonomin të tonë. Duke hyrë në këtë klub, pa tjetër që ne mund të, do mund pa tjetër që pas taj qeli është kufiri dhe 
hapja e ndërtimi i kapacitetetve përpunuese është është pjesë e planit ton. Që do thot që Shqipëria vedetiu vjen në ato moment që ne e kemi ndëruar prej shumë kohësh, për një kohë gjatë kemi guxuar as ta themi, sepse dueshim pritur që disa gjëra të ndodhin, që të kthehet në një nyje gjeopolitikisht dhe gjeostrategjikisht të pa e pa e pa uh, anashkalueshme në rajon dhe në Europë. Dhe kështu ne shkojmë atje. Dhe e fundit që kam kiri parasysh që investimi i tapit 1.5 miliard. Investimi lart atje në Moglic 500 milion. Këtu flasim për 3 miliard në fazën e parë dhe 7 miliard i se. Si investim? Nuk flasim për qarë përfitojmë. Dhe sot ne shojmë se sa të drejt kemi pasur atëhere, kur ndaluam, ne ndaluam shedin. Dhe i kërkuam të rishikojmë kontratat. Kemi ngaluar një fazë shumë të vështirë, diskutime që edhe, edhe tensioni me ta, sepse kontrata që i kishim bërë me qeverinë e pashme, ishte një pachavurët si të gjitha kontrate. Kështu që besoj që po, pa tjetër. Ekse Lasheu, Euro News Albania, Zotë Rama, prej muajt maj, Shqipëria është në një përplasje diplomatike me Greqin. Pas tensioneve të kryuara mes dy vendeve, a i druen ju një vetoje të Greqis në blokimin e rukëtimit të plot të Shqipëris familjen europiane, i referohem këtu një interviste pak dit më parë në mediat greke të Ministri të Punës në Greqi, cili deklaron të se nëse do të bjohet të pengohet betimi i kuretarit të zgjedhur në 14 maj në Himar Fredi Beleri, Shqipëria të haroj kursin europian dhe po ashtu parat nga Europa. Falem deri. E para njërë komplimenta për shpetsi në komunikimit. Uh, unë e thashim fillim që sot në do flasim vetëm për këtë tem. Kjo është gjëja më e madhe, më e rëndësishme, më e bukur, që mund të ndothe Shqipëris jo këtë vit, po në këto 30 vjet, dhe në 100 vjet, po të doni në aspektin et ardhmes ekonomike të saj. Kështu që kur flasim për këtë, këto tjerat nuk mendoj që presin, aq për te për që s'po thoni asë gjë të re, për bëni pëtje që i keni bërë njëmi herë dhe që i keni njëmi për gjithje nga na ime. Kështu që mos ta humbasim këtë moment për këtë. Do kemi kodë flasim, për të edhe për këto, pa tjetër. Unë i druen vetëm një gjë e që testi në të tor, në shpirak, të mos dalë pas sukses. Më të mësa i dru, mas gjithë tjetër. Inki Lida, me ma vizion plus. Zotë Kërë Ministrë, ju do një të flisni për lajmin e mirë, po është një lajmi të hartmes, pra ne do duhet presim dhe një anarë, sa të marim për gjithje në testit. Por kemi një aktualitet që kadastra e kaluar në online është këtyre një makt për qytetarët, për noterët, për real estate-it, nuk marin të të shërbime, edhe kër i marin shërbime, të i marin të paplotësuara, dhe madi ju janështuar dhe kosot për të marrë shërbime. Ka që një nga nismat e tuajet e cilët ju e kini promovuar shumë digitalizimi, po duke se digitalizimi në kadastr nuk po funksionon. Qudi, sepse faktet flasin në ndryshe, nëse shif një volumin e shërbime dhe dhe na kadastra që u kaluar në këtë sistem krasuar më parë është shumë i lartë shërbimet të dhëna natyrisht që është një sistem që noterët i nervozon për tjetër shumë të tjerë që i kanë qëndruar e të rrëdhë kadasë si i hena janë jo të nërvëzuar po shumë të agresivizuar dhe në bitë gjitha kjo sistem kërkon pak pun në fillim kër fillon të përdorësh. Me gjitha të thash dhe jërë tjetër nuk jemi këtu për këto. Jemi për 
një gjë shumë të madhë që ka ndodhë, dhe nëse më thua që e ardhëmi është një anarë, kjo është fantastike. Se nëse janari duket largë, ti e shë sigur që janari është nesër. Nesër më gjesë është janarë. Që që mos ki asë një problem për këto. Përëzime dhe nga syri televizion, ku fitet në fakt për naftën e në shpiragut, të është për pak si mos besu se duke shënë se ju edhe herë të tjera keni njoftuar qetjen e naftës në shpirag. Për shumë unë në vitin 2019 në janarë, ju thoshe që edhe pak javë në ndajnë nga prova e së vërtetës së shpiragut, dhe nëse prova del me sukses, impaktin e ekonomi do tjeti konsideru shumë duke njësu nga vitin 2020. Edhe në vitin 2022, pas një takimi me homologun tuaj në Holland, ju thoni së rirë se zbulimi një është vetëm pak kja vlarë dhe do të tronë disë pozitivisht, jo vetëm Shqiprin, por edhe Europën. Ta është më kur ne endë jemi duke pridur një përgjigje testi, qëfar ka ndryshuar këtë herë që ju jeni optimist, ose që lethemi jeni rikëthyër dhe një herë që është jesë naftës në shpirak. Pra që ka ndryshë këtë herë nga këto deklaratë? Nga përkja jo të tregon që asë gjithë ka ndryshuar. Jemi të njëjtët gjithë këtu. Atere, një kontrat hidrokarbure ka disa faza dhe të gjitha fazave që ju referove në ko kanë të bënë me një moment të caktuar. Kur është folu në 2019-ën, sa për ishte reaktivizuar kontrata, ishte renegociuar dhe sigurisht filloj periuda e eksplorimit që nisë me eksplorimin geologik, me biznes planin dhe gjithë shka tjetër. Dhe sigurisht, ne gjithë herë marim nga një rezultat nga gjithë fazë, dhe ajo që ka thonë kërë e ministri ka përket të vërmatë fazë. Të një, në 2020-ë, me të vërtet, ne ishim shumë pranë, dhe ndaluam për më shumë, ndoshtë ajo dy vite, por e të të mëdhjetë muaj, sepse vetëm për osit, që bëheshin, po kalojmë në shumë detaje, po është mirë që të dini, vetëm për osit, për kokat e sondës, të cilat, se cila kokë sonde kushton 150 milion. Sot, investimi deklaruar nga shell, në qëpëse s'ka bëhe më shtë 850 milion euro, që ka konsistuar kërësisht vetëm në sondat, sëpse kemi pusin 54 hapur dhe aty janë për investimet dhe sondim ka dhe ato kullat që ne i shuajmë riga. U Blokua gjithë shka e përshka këtë pandemis, pasi porosit vinin me gjesh mua i vones. Dhe kemi rimar punën në 2022-shën dhe për thënë të drejten, pavarësisht se sheli është shumë diskret përsa i përket afateve, kontraktuale dhe asë një herë nuk janë entuziast, asë unë vetë që e kam djekur gjithë procesin nuk e prisja që do të arinim në gusht, në tre gusht, ka ishën data, po sa u sigurua i gjithë kanë tjeri përshka këtë, kushtëve të sigurisë, sepse aty është një kanë tjerë që kushtë do që futet edhe me një telefon kur mund të bjerë zilja, mund të shkaktoj problematikat e flakë. Kështu që nga data 3 gushtë dhe në data 22 gushtë, është siguruar kanë tjeri, për të pasur mundësi që të futeshin edhe kameramanët, edhe ne sigurisht, ka qënë një rezultat ideal para kohës që në pristin. Kështu që tashtë më, kemi mbyllur fazën e eksplorimit. Pra dje, zyrtarisht, është mbyllur faza e eksplorimit. Dhe në njëzet të torë, do t'jemi në fazën tjetër, që i quet faza e testimit. Kur kërë e ministri ka të thënë që kemi një lajmë shumë të mirë, është sepse kemi arritur dhe kemi zbuluar që aty kishtë e naftë. Dhe të gjitha këto faza, kanë vendimarjen e bordit të aksionerve, që në dje e kemi të gjuar me shumë vëmëndje se si i referoeshin gjdo bordi gjdo mbledhje bordi, që u vendos kjo, u vendos ajo, dhe mbledhja e fundit e bordit e aksionerve, kishtë e vendosur që në qofse në fazën e eksplorimit nuk do të kishtë të dëndësi të duhur të rezervuarit, nuk do vazhdoj me testimin, por dëndësia e rezervuarit rezultoj e dura, pra është një tjetër hap i sukseshëm që në të fillojmë testimin. Testimit ashma është rjeda e produktit në tubat e pusit 4 dhe të pusit 5. Vajzdoj me detajet tjera, sepse është mirë të ndajmë, me dhe ne i mësojmë gjithdoj herë që takojmë ata. Ne mund të kemi një rezultat në dy javët e para të testime. Nëse rjeda është e njëjtë, pra nëse sasia e dalë do tjetë nga dita e parë dhe në ditën e 15 e njëjtë, 
konsiderohet një testimi sukseshëm. Nëse do të ketë cikle ku fluksi i rjedhës do të ndryshoj një dit më pak dhe një dit më shumë, atëre do të duhet që të mbahet në test për 2 apo 3 muaj. Janari praktikisht është dhënë si një afat finali testimit që i korespondon 3 muajve të plot të monitorimit. Pra, për të përmbledhur, gjdo fazë që ju referuat thënjeve të kërë ministrit, ka pasur të bëj me rezultati në asaj fazë. Një pëtje tjetër, duhet i rikëthejmë pëtjes kolegës të vëklan, të cilë ju ndoshtan në këti përgjishenjë, por pak më herët keni akuzuar qeverit e më parshme për korupcion në dhënjën e koncesioneve, dërko që ishte në fushën e naftës, por unë për ju referohëm dy koncesioneve shumë të rëndësishme qeverisua e sajtë inseneratorve dhe të sterilizimit. Si ka mund si dhe kush më përmë përgjësi për faktin që këto koncesione të më dha u janë dhënë kompanive të cilat nuk kanë pasur kapital, kanë shumë vetë me një punonjës dhe nuk kanë pasur ekspertiz në fusha dhe sa ne jemi sot në këtë situatë. Kush më përgjësi nga qeveria juaj? Pytje të të Zotë i Rama, qeveria juaj planifikon të investoj në dy projekte madhore në Elbasan dhe në Fjerë për menagjim betjesh. Për mirë tani, juve në falë një tani se ka dhe një etik, ju tani bëni si u skuptoni apo që bëni. Ju thashë që në fillim që nuk është kjo konferencë për asë gjë tjetër. është vetëm për këtë zbulim të rëndësishëm historik për Shqiprin dhe është jemi këtu që me ndimën të uaj dhe me pyetjet të uaja njerëzit të mësojnë sa më shumë nga kjo gjë. Tani, këtë më të bëj një parti politike që të mari mikrofonin dhe të filloj po ju e një... Pyetjet të una janë për interes publik dhe në bëjnë pyetjet që kemi... Unë nuk ishë mange mas një pyetjet që kërkojmë transparentës nga qeveria. Unë nuk ishë mange mas një pyetjet dhe unë jam përgjigjur Dere tani nuk kam të gjurë asë një pyte të reje nga këto, të gjitha e në pyte që janë përgjit një mjëherë. Ju siguro që kjo është. Dhe për ju them dhe njërë tjetër, shumë kolaj për pyte në që keni, si që bërë një gjithë mund, drejtojë një zyrës komunikimit, javim përgjitje, s'ka si problem, nuk për ishmanga përgjitje, për ju them sot, dua që të fokusomi të kjo gjë sot. Kur të kemi një konferenci të shtypi, mund të flasim për minimum etik. Se kjo është ashtë që si kërë për miting këtu. Merë mikrofonin, fillon prapë, se kjo nuk më betë kotë. Nuk i hapë përgjigje e kësaj pytje, sepse nuk jemi këtu për këtë nesër, në qovë se pytja nuk pretë dhe do sot bëje me shkrim dhe mere sot, si që i merë gjithë mund përgjigjet, aty për aty, pa vërë si përstaj se mbrapa përgjigjet edhe nuk paravlen shumë me sa kuptoj, po s'ka në cinë e bëjmë tonë që që të luhem shumë mos e vazhdo, kene i pyte për naftën, në që zëske e vazhdo e me tjetër. Këtu me tjeshtë. Zëtë kërë minister, e vizitë. Dhe shpresoj që kjo mos jedi një protest për lirin e shtypit, sa. Urdo. Erguzë që në që njësë njësë të katër. Zëtë kërë minister, për avarësi se jemi në një fazë që pëndim tarë për sa i përket, pas i prezim tesinën e të torit, për gjithësi a është menduar se nga sas je naftës që do dalë të themë një shëmë, nga i qindë për qindë, sa për qindë do të dali jashtë teritorit Shqipëris, da do të mbetet një për qindje për konsum në teritorin e Shqipëris, apo do e vetëm gjithë shka për eksport dhe Shqipëria do të profitoj nga ta kësat. Dhe se dytim, zonja ministre tha që ka edhe zonat të tjerë naftën bajtëse për supozohet, ekspertët më parë kam folur për zonat naftën bajtëse në detë, në jonë. A me ndohet të ketë njësjet të kërkimeve të zonave në aftën bajtëse në jonë, apo do presim darin e kufirit e tarë me kryqin? Shiko, e mora këtë këtu për të lidur me diqka që fa ministria, kjo nuk është skulptur, kjo është skulptur, pa tjetër, mund të ekspozohet letësisht në ekspozitat e modernëve të rinjë, Kjo është koka e një sonde. Shikoni dhe një se si është dhe gjithë kjo shtypje që i ka ndodhur, është rezultat i presionit të latarshëm që ka futja 
në formacionin geologik të Shqipërisë. Dhe kjo ka i kosto marë mundësë. Investime dhe bërë e përsondat janë drejta një 800 milion plus. Për të shkuar drejta tje. Dhe për të ju për të sjaruar më tutje. Spari ishte rëndësishme të dini ma ka apo s'ka. Dhe e morëm që ka. Dhe në basi unë kam thënë ato historit që u përsëritën këtu, kam thënë dhe tjetër. Që ka. Pas taj, tjetëra nuk ishte ka apo s'ka. Tjetëra ishte a janë të lidura, pjesët që kanë dhe rezervuari është kompakt, apo janë pelgje. Po e them, se nëse janë pelgje, i bje gjithë shposh ku do për të kapur pelgun. Kurse nëse është një rezervuari lidur, atëhere shpon një numër të saktuar pikash dhe thith të gjithë rezervuarin lartë. Sot që flasim, një se thadhe di shka tjetër kemi zonën për metë të pelena tje, që endes kemi rezultat. Sepse fillon eksplorimi. Mas gjitha tyre proceseve, studime, konsultime, digjesa, e tjere, e tjere. Dhe në basi i kemi detyruar se ka dhe gjithë tjetër. Për arsye mjedisore dhe për një nivel kërkese që do të kishe zili, ose do të admiron të gjdo ambientalist botror, edhe në shpirak, edhe atje, ne i kemi kërkuar shelit që të mos hy vertikalisht, por të shkoj horizontalisht, ku do ku konserohet zonë me rëndësi natyrore e tjere tjere. Plus kësaj, dhe më nuk është shkoj në këshu, si do mos në pjesën e parqeve atje në përmet e tjere tjere. Tani, për sëri do jetë një dhe gjë, së në fillim do marim vesh ka apo s'ka. Pas taj, do duham të dim a është a i rezervuar atje, sa do që të i lidhur me rezervuarin e maf, se kjo pas taj shton të gjitha këto. Ne sot flasim për sa kemi. Por nëse rezervuari ose zbulimi pozitiv i mundshëm në zonën tjetër, rezulton i lidur me rezervuarin këtu, më të rritët masë. Shë që jemi për para një situate që kemi këshu dilema të ëmbla, po themi, se edhe si kur mos këtë asë gjithë tjetër, edhe kaqë prap është shumë mirë. Pas taj është që edhe është kufiri. Në këtë sens, desha ta bëjtë të sërëjmë. Po. Ska më pytje? Ju fërenderoj shumë në zonë i sot. Ka ko për të qënë të... Ka ko sot për të qënë të ka ko nesër për të qënë të shqetsuar për gjërë dhe tjera, dhe pa tjetër që shumë shpejt do kemi një komunikim tjetër, më të gjërë dhe më të gjatë, dhe pasaj aty mund të pysit gjitha për të një mitë në herë, dhe do meri prapë të një dhe përgjigja. Falim derit.